好，每日一更的小世界又来了。二零零五年，娱乐圈刮起了一阵旋风，电视剧《我叫金三顺》一经播出即红遍全亚洲。这部剧当初在国内首播的时候，连破好几个收视记录，最终更是以百分之五十点五的超高收视率，成了那一年当之无愧的收视冠军。剧中的女主角用她的实际存在告诉我们，胖女人也有春天。而剧中的男主角玄彬更是跨越了岁月长河，一直红到了现在。除了这两位主角，其余演员也都收获了不俗的人气。如今一晃十六年都过去了，剧中的演员们如今都过得怎么样了？这期就让我们一起来看看吧。一金宣二是金三顺，三顺是二十九岁的剩女，既不漂亮也不苗条，没有可炫耀之处。可是金宣二通过自己的演技，将三顺的顽强。还有不管水深火热、勇往直前的精神，展现的淋漓尽致。该剧也是把金宣儿的演艺生涯推上了一个前所未有的高峰，更为她赢得了喜剧女王的美誉。但随之而来的还有压力与负担。期间她也是兜兜转转，但都没能再复刻金三顺的成功。直到四年之后，她遇到了这部市政厅，金宣儿与车胜元真的是 CP 感十足，让人直呼配一脸。二零一一年，金宣儿出演了自己的转型之作《女人的香气》，她颠覆了自己一贯的喜剧表演风格，出演了重症患者的悲情，因此获得了 SBS 演技大赏最优秀女演员奖和十大明星奖，并再度入围了韩国百想艺术大赏电视类最佳女主角奖。有品味的她搭档金喜善，两人在剧中的高能飙戏也是让观众直呼过瘾。而在热播的韩剧《秘密精品店》中，金宣儿彻底颠覆了齐刘海波波头。减龄十岁，脸小一圈，又 A 又飒，身材十分惹火，凹凸有致。区别于之前的可爱朴实，这部剧中金宣儿的脸越来越尖，但是镜头中她的表现着实让人惊艳，这让我们再一次见识到了作为演员她的实力。虽然这时的她已经四十二岁了，但是收拾好招力却依然强大。事业上成功，但现实生活中四十六岁的她依旧保持单身。也希望金宣儿早日找到属于自己的幸福。二，玄彬是玄振轩，玄振轩堪称偶像剧里最完美的男主。他出生在极富贵的家庭，有着聪明的头脑和英俊的外表，身边一堆倒追他的白富美。可他就是喜欢上了平凡有个性的三顺。他表面傲娇，内心却细腻又体贴。凭借该剧，玄彬一举斩获 MBC 演技大赏男子人气奖、最优秀男演员奖、最佳荧屏情侣奖，成为三连冠。这部电视剧也成为了玄彬的成名作，并将他人气推向了高峰。二十三岁时，玄彬瞬间成为了家喻户晓的演员，在全亚洲掀起了第一波玄彬综合症的热潮。随后，玄彬尝试转型，《雪之女王》中，她化身了贫穷的拳击手韩泰雄。他们生活的世界中，饰演电视剧编导郑之武。剧情片《我很幸福》中，更是首次挑战扮演一名患有精神病的角色。二零一零年，玄彬凭借《秘密花园》再次爆红全亚洲，人气狗碑更是从前。退伍归来，玄彬更是不断挑战自己的上限。《海德哲基尔与我》首次尝试一人分饰两角，演技可圈可点。动作片共注重化身身手敏捷、行动力和判断力过人的林哲令。就在二零一九年，玄彬搭档孙艺珍主演《爱的迫降》，该剧一经播出，即在亚洲掀起了追剧狂潮。玄彬的人气再度飙升。不光如此，玄彬也因该剧与孙仙走到了一起，十分幸福。三郑丽媛是于熙珍。于熙珍真的是韩剧里那种完美的女二号，长得漂亮，家世还好，和男主青梅竹马一起长大。区别于一些电视剧中的恶毒女配，郑丽媛饰演的女二号十分温柔、坚强、亲切、温暖。很多观众因为她那干净的笑容喜欢上了她，因此她被称为“微笑女王”。不得不承认，当时的郑丽媛是真的美，身材又好，脸蛋又好，无死角的美。凭借在《我叫金三顺》中有精彩的表现，郑丽媛获得了 MBC 演技大赏优秀演技奖。此后，郑丽媛又出演了《你来自哪颗星》《魔女的法庭》等剧，可惜却再也没有哪部作品能够超越《我是金三顺》。相比于她的作品，大家仿佛对她的感情生活更感兴趣。当年的劈腿风波将郑丽媛一举推上了风口浪尖。据悉，郑丽媛和韩国传奇组合神话成员军警交往，但在没过几个月后，又爆出疑似恋上歌手 b r i n 这下子可被冠上劈腿女的帽子了。而 b r i n 更是接受不了舆论的压力，提出分手。而被绿了的男生军警也向他提出分手，郑丽媛名声扫地，也被冠上了劈腿女王的名号。如今再次出现在观众面前，她也是整个人样子大变，原本清丽的模样经过好几次大改造后变得极其不自然。而整容也对她的形象造成了一定的负面影响。不过从最新照片看，郑丽媛的颜值有再度回春。四。
丹尼尔·亨利是亨利金。模特出身的丹尼尔·亨利有着一张硬朗帅气的面庞，那时候肯定很多人觉得他比玄彬帅，而丹尼尔堪称本剧最幸运的男演员。为什么这么说呢？因为这部剧是他演的第一部韩剧，结果这部剧就红得一塌糊涂。据悉，丹尼尔是韩裔美国明星，混血的他拥有俊美的外形。他也是一名模特，在平津三顺打开戏路后，他又出演了韩剧《你好，弗兰西斯卡》《春日华尔兹》《逃亡者 Plan B》等人气韩剧。他英俊不俗的外貌也深深地印在了观众的心目当中。但过于俊朗的外貌让很多人甚至忽略了他的演技，这并不是丹尼尔想要的。于是，通过不懈的努力。二零零九年，丹尼尔有机会凭借《X 战警：金刚狼》中饰演特工 Zero 进入好莱坞。二零一三年，范冰冰主演的喜剧《一夜惊喜》里也有他。二零一五年，他为动画片《超能陆战队》中的大白的制造者小红的哥哥泰迪配音。而这些无不认证了他在演艺事业的成就。五金慈玉是三顺妈妈，大家还记得韩剧《我叫金三顺》，三顺的妈妈金慈玉吗？也是加油金顺，金顺的婆婆。金慈玉一九五一年出生于韩国釜山，他父亲是韩国著名诗人金尚花，弟弟是 SBS 电视台的高管，他们家是名副其实的文艺世家。金慈玉小时候就是美国哥伦比亚广播公司基督教广播的专属儿童演员，在出道之前，他以童星的身份拍过电影《春园李光洙》。最爱表演的金慈玉，在一九七零年不满二十岁时，通过 NBC 电视台第二期公开招募演员，以第一名的成绩正式踏入演艺圈，成为一名专业的演员。上了年纪后，金子玉多以妈妈的形象出现在荧幕上。她是阁楼男女郑多彬的妈妈，是百万朵玫瑰尹海英的妈妈，也是我的野蛮女老师金河娜的妈妈，还是青青草蔡玲的婆婆。不论是尖酸刻薄的婆婆，还是慈祥搞笑的妈妈，金子玉都演的形象逼真。她也是韩剧里最美的妈妈，是婆婆妈妈专业户，被观众称为国民妈妈。可惜就在二零零八年，不幸降临在了金子玉的身上，她检查出了大肠癌，经手术等积极治疗后，病情得到了控制。但就在二零一零年，大肠癌转移到了金子玉的肺部，这一消息无疑也牵动着无数粉丝的心。但让人无比遗憾的是，二零一四年十一月十六日，金子玉前辈因肺癌并发症医治无效，于首尔圣母医院逝世，享年六十三岁。据悉，金子玉去世的时候，距离他儿子的婚宴只有不到三个月，实在令人惋惜。不过，金子玉老师家庭生活一直幸福美满，离世前最后一刻，家人也都在身边陪伴，想必这也是他最大的安慰了吧。六全海啸是李玄武，全海啸堪称韩剧中的黄金配角了。他有着戏剧舞台上磨练出来的扎实表演功力，充满想象力的表情以及强暴发力的形体。在金三顺里扮演餐厅厨师，看见他的脸就能脑补出千万故事。金三顺之后，他还出演了《Dream High 二》，电影有杀人漫画、嫌疑人 X 的现身，太多了，数不过来了。二零二零年，他更参与了电影《釜山行二》半岛的演出。七李奎汉是敏贤佑。李奎汉饰演的敏贤佑作为剧中三顺的前男友，堪称韩剧里典型的负心汉。刚一出场就被金三顺抓住劈腿，还跟金三顺的闺蜜结婚。看见金三顺找了高富帅新男友，还邀请三顺成为他的外遇对象，美名其曰这不是出轨是恋爱。听听这不要 face 的台词，渣男本渣了。经常看韩剧的观众应该对李奎汉的脸很眼熟，虽然不是主角，但都是比较有存在感的角色。二零一九年热播韩剧《优雅的家》中，他饰演大财阀家的败家子。整天花天酒地的纨绔子弟，话说如今虽已奔四，但事实，李奎汉的状态维持得好好呀。八李云美是张彩丽，我叫金三顺，李云美饰演了刁蛮任性的张彩丽。由于角色本身的设定就比较抢眼，她也是凭借该角色被观众们熟知。只是在后来，李云美一直都是不温不热的状态，这也使得她慢慢的淡出了大家的视线。二零一五年，她曾出演电视剧《不屈的车女士》。而在二零一七年的韩剧《犯罪心理》中，也有其客串饰演松仁氏儿童连环绑架案凶手之一。区别于其他几位主演，李云美早已结婚。二零一五年八月四日凌晨，韩国女星李云美就在丈夫和大女儿的陪同下，以水中分娩的方式顺利生产。只见李云美一家人都围着李云美，整个画面都显得十分温馨。九，李亚贤是金二英，金二英三顺的姐姐，一个刀子嘴豆腐心的女人。其扮演者李亚贤家境优越，从小就是别人家的孩子。不过和其他女明星不一样，也许李亚贤的人生太过于顺利了，所以她的事业心并不重。早在一九九七年，不顾家人的反对，二十五岁的她便与认识不久的公司职员崔某步入了婚姻殿堂。可惜如同儿戏的婚姻生活，仅仅过了三个月就结束了。这场闹剧般的婚姻也让李亚贤的事业陷入了危机和低谷。后来通过各种烦心的李亚贤出演《我的名字叫金三顺》这部作品，重新回到了娱乐圈。二零零六年，李亚贤经朋友介绍与娱乐公司老板李仁光结婚。因为李亚贤身体原因无法生育，所以喜欢孩子的她说服丈夫领养了两个女儿。
不过，随着李仁光生意失败和破产，从小习惯了奢侈生活的李雅贤不愿与丈夫共同承担和面对负债的生活，于是两人协议离婚。这段婚姻也仅仅维持了五年。二零一八年，李雅贤又与一位韩裔携手步入了婚姻的围城，但是不到两年，李雅贤又发表了离婚声明。而在《金三顺》外，李雅贤也曾出演了多部优秀作品，《玛丽外宿》中张根硕的母亲，《灰姑娘与四骑士》中李正兴的母亲等等。虽然不是主角，但都给观众留下了很深的印象。今年四十八岁的李雅贤，人生路还很长，希望他可以找到真正属于自己的幸福。十，罗文基是罗社长。罗文基在剧中出演玄彬的妈妈，这张打儿子的图，你看着就想笑啊。之后他出演了《港下一家人》，这个剧太有名了，也是超级搞笑。二零一零出演《和声》，一部催泪电影，能哭到一片人。里面罗文基老奶奶奉献了精湛的演技。二零一七年，罗文基更挑大梁主演电影《我能说》。凭借该片拿下青龙、白想、大钟三座最佳女主角奖杯，成为韩国最高龄影后。最后一句，直到今天我还是觉得我叫金三顺好好看。我想这部剧与众不同的地方在第一集就表达出来了：女人可以不美，但一定要有个性和有自己的态度。哪怕在外人眼里你又肥又丑，过了三十就像烂在地里的白菜，但我们的三顺依然坚持做自己。好了，今天的视频就到这里啦。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。